dengan paparan penuh 6.5 inci, kamera ultra 48 megapixel dan storan 128 GB, Honor mengeluarkan sebuah lagi model terbaru selepas Honor 9X dan 9X Pro iaitu Honor 9X Lite. Cuma kali ni peranti ni ada Google Mobile Service. Hai Assalamualaikum saya Syah. Jom kita tengok apa yang menarik tentang Honor 9X Lite. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita akan tengok dulu desain luaran Honor 9X Lite ni. Kalau kita tengok desain luaran peranti ni, ia agak menarik dan cantik dan didatangkan dengan dua pilihan warna iaitu warna Midnight Black dan Emerald Green. Back panel smartphone ni kalau kita tengok jenis plastik glossy dengan berat 188 gram. Okey, dengan spesifikasi sedikit rendah bermanding 9X, ia hadir dengan rekaan bertakuk dalam saiz sedikit kecil iaitu 6.5 inci yang menyokong resolusi solusi Full HD+. Plus. Jadi bermakna Honor 9X Lite ni dia tak kekalkan kamera pop-up macam Honor 9X. Peranti ini menawarkan paparan full view dengan nisbah 91% screen ke badan dan secara keseluruhan saya sangat berpuas hati dengan screennya. Produksi warna juga baik dan terang untuk layar movie ke video ke kat YouTube. Dari segi view angle dia baik dan puas hati cuma dekat bawah matahari agak gelap. Ia mengekalkan chip pemprosesan yang sama dengan Honor 9X iaitu Kirin 710F dan itu menjadi sebab kerana ia masih lagi mempunyai servis Google. Storan dalaman perantik ni ialah 128GB dan ia menyokong kad micro SD yang menyokong sehingga 512GB melalui dual slim slot. Dengan chip yang dibekalkan Kirin 710F Honor cakap GPU performance dia boleh meningkat sebanyak 130% dan CPU performance dia pula boleh meningkat sebanyak 75%. Itu kata dia orang lah meningkat daripada segi apa saya pun tak tahu. Mungkin berbanding chip sebelumnya Kirin 659. So nak buka media sosial macam IG, Twitter, Facebook tu semua tak ada masalah. Peranti ni ada GPU Turbo 3.0 yang secara teorinya akan boost performance waktu gaming. Saya try main COD dengan grafik low dan frame rate medium. Surprisingly dalam setting sederhana ni memang dah cukup bagi sesiapa yang mencari peranti budget untuk intermediate gaming. Kita pergi pada bahagian kamera pula. Honor 9X Lite ni didatangkan dengan setup dui kamera iaitu 48 megapixel aperture 1.8 dan 2 megapixel depth aperture 2.4. Kamera hadapan ni pula 8 megapixel aperture 2.0 yang ditempatkan di bahagian takuk ni. Untuk kamera 48 megapixel ni dynamic range agak baik, tak dahsyat sangatlah. Still dapat Dapat highlight yang cerah pada kawasan yang gelap. Detail pun okey. Cuma kalau ambil gambar orang tu nampak soft touch sikit. Nak bagi muka nampak licin. Dari segi warna pula, warna nampak terang dan pekat. Tambah-tambah lagi kalau aktifkan AI. Untuk backlight portrait selfie pula, lebih baik kalau tak aktifkan AI. Sebab kalau aktifkan AI, warna background tu nampak tak saturate. Untuk gambar waktu malam pula, noise agak banyak dan nampak sedikit soft. Untuk gambar portrait pun bagi saya agak baik. Super slow motion dengan rakaman 6 kali slow motion mode. 720 fps dan boleh direkam secara auto dan manual. Nak cerita pasal gambar pula, gambar selfie smooth je nampak macam fake. Untuk kamera utama okey tapi warna kurang menarik bagi saya. Kamera dekat peranti ni ada filter dengan stiker. Korang boleh ambil je terus gambar gunakan filter dengan stiker tu. Bila nak ambil gambar, kamera data ni dia detect kita nak ambil gambar apa. Contohnya gambar sunset, gambar makanan, gambar langit. Dari segi video pula kurang best sikit. Kalau rakam video bergerak, kurang stabil. Okey, dari segi face unlock pula, kelajuan face unlock ni berdasarkan keadaan cahaya. Kalau korang gunakan face unlock ni dekat tempat yang kurang cahaya, dia susah sikit lah nak detect muka korang ataupun tak dapat detect langsung. So, korang kena gunakan face unlock ni dalam keadaan yang cukup cahaya dekat tempat terang. Only 9X Lite ni juga ada fingerprint dekat bahagian belakang dan boleh tahan cepat juga ada detect. Kapasiti baterinya pula lebih rendah berbanding 9X iaitu 3000 1750 mAh. Ia mempunyai sistem penjimatan bateri pintar dengan pengalaman penggunaan yang tahan lama. Bateri dia bertahan berdasarkan penggunaan korang. Kalau korang jarang-jarang guna, dia boleh bertahan selama 2 hari tanpa korang onkan power saving mode. Pengecasan penuh peranti ni selama 2 jam lebih. Boleh tahan agak lama jugalah. Tapi lebih menyedihkan dia masih lagi menggunakan port micro USB. Dari segi audio pula, overall bagi saya okey je untuk dengar lagu ke tengok movie. Peranti ini dijalankan dengan sistem sistem operasi EMUI 9.1 yang nampak old school sikit berbanding EMUI 10 yang baru ni. 
On the night excellent ni juga ada one handed mode So mudah lah korang nak gunakan peranti ni dengan satu tangan je Peranti ni juga ada smart assistant macam high touch, google assistant, motion control Dari segi kelebihan dan perbezaan dengan mode yang lepas pula Dia tak banyak perbezaan sangat Cuma Honor 9X RAM dia 9GB Kalau Honor 9X Lite ni pula RAM dia cuma 4GB je Dan lagi satu Honor 9X ada kamera 8MP wide angle Tapi untuk versi Lite ni pula tak ada So bergantung pada apa yang korang nak Dan secara overall bagi saya Ia sebuah peranti untuk kegunaan dengan ringan Gaming dengan ringan Kameranya pun sederhana sahaja Korang tak boleh expect tinggi lah untuk peranti ni Honor 9X Lite ni telah mula dijual pada 28 Mei yang lepas Dengan tawaran harga RM699 RM99. So, korang boleh dapatkan Honor 9X Lite ni di High Honor dan Shopee. So, sampai di sini saja review saya tentang Honor 9X Lite ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Oi, video dah habis? Sambung tengok ni dua video link ni. Ataupun korang nak lebih lagi video daripada kami, jangan lupa subscribe wiser.my. Eh, atas ni yang butang. Butang kat atas ni, korang tekan. Tekan dulu. Okey, lagi satu jangan lupa uh, follow Wiser.my dekat website, dekat IG, dekat Twitter. Bye.